En el vídeo de hoy vamos a ir a un estudio de grabación a grabar unos temitas en directo, ¿vale? Entonces, voy saliendo para allá y nos vemos ahí. Hola, soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, pues ya estamos por aquí, acabo de aparcar y me dirijo a unos estudios de grabación que se llaman Estudios Reno en Pueblo Nuevo, Madrid, que lleva mi compañero Guillem Rigo, a quien habéis visto en alguno de nuestros vídeos, sobre todo cuando fuimos a, a, a Málaga 8 a probar la Yamaha. Y nada, nos hemos juntado hoy los Municipal Frontons para grabar las instrumentales de un proyecto de Noise Core, del que desvelaré el nombre a lo largo del vídeo y tal. Supongo que estrenaremos aquí los temas en el canal y tal. Ya veremos qué hacemos con eso, pero bueno, de momento vamos a grabar los temillas y quiero que veáis un poco el proceso de lo que es grabar en directo en un estudio de grabación. Aquí ha grabado Pizal, Loquillo. Ahora creo que estaba mezclando algo de eso en López. Es un estudio de, de cierto nivel. Ya estoy aquí en la puerta. Ahora os enseño el estudio. Bueno, ya estamos en Reno. Bueno, este es el estudio donde vamos a grabar nosotros. Primero os voy a echar que echéis un vistazo a la otra parte. Aquí hay otros dos estudios de grabación. Que están uno ahí al fondo y otro está por ahí donde se hacen las hipiescas. Y aquí es la cocina y donde vamos a echar el, el rato a la hora de comer. Ahora están haciendo un soundcheck de la batería. Entonces vamos a dejar que, que la hagan sonar. Y mientras tanto pues veis el sitio donde vamos a grabar. Se va por aquí. Esto mola desde aquí, desde la cámara, porque parece que estoy jugando al Doom. ¡Tú yo cobra, primo! ¡Dímelo! Ah, está grabando. Este era el experimento que querías hacer con el bombo. Eh... ¿O es que está puesto ahí random? No, eso no es un experimento, eso es confío 100%. Ah. El experimento es que el micro que hay dentro es el mismo que llevamos con la orquesta. El que ese que es plano, sí. no feo, el mantarraya. El sonido que he hecho, vas a morir. Eh, Jesús, ¿me puedes hacer un line check? Sí. Un line check es cuando tienes que comprobar que todos los elementos que van a participar en la grabación suenan. Llegan a, en este caso, el software de grabación que estamos utilizando, que es la Pro Tools. Entonces comprobamos elemento por elemento que todo suena, ¿vale? Eso es un line check. Bueno, y así todos. Como en, este, en estos temas solo utilizo un efecto, pues tengo una guitarra enchufada en un jack que va ahí dentro, ¿vale? Y luego tengo esta movida de aquí, a la que van mis cascos, estos son los Inear que uso yo, ¿vale? Son unos que compré en Amazon que son la de los KZ Pro, son muy buenos, o sea, si queréis unos Inear a un precio ecomónico, están muy bien estos. Y luego tenemos esta movida de aquí que básicamente lo que hace es que el, por los cascos yo aquí tengo mezcla de bajo, esto es mezcla de guitarra. Esto es la claca y esto es la batería y este es el volumen general de los cascos. Entonces yo en mis oídos tengo la mezcla que yo quiera para luego estar cómodo. Aquí se puede ver que el canario usa los cascos a todo volumen porque está el Guillem haciendo el subnormal con el sintetizador ese que vamos a usar ahora para uno de los temas y mira que no se oye desde aquí. ¿sí? Diversión con sintes. Sí. Aquí es donde está el monstruo. Tengo que poner en stand-by. Este es el invento que ha hecho con los micros, el Giniem. Y luego esta es una pantalla Bogner que suena de pelotas. Y luego está linkada a esta otra pantalla de una Primarsal del año del Catapun. Y este es el invento que ha hecho. Pero veis, solo está usando la pantalla, la está apagado. Yo no sé mucho de micros, pero menú, no sé. Este no es el que usa Levi. Sí. Y de aquí han salido los sonidos de la guitarra. Solo ese canal con esta EQ y chipun. Tiene mazo graves para ser un mesa buggy, que normalmente es una bastante fofo. Eh, la habitación que podéis ver donde está metido el amplificador es un sitio en el que normalmente los estudios de grabación llamamos pecera, ¿no? Aunque puede ser, yo qué sé, la otra sala. Como vamos a grabar en directo, pero no queremos que unas líneas se mezclen con otras por los micrófonos, tenemos una, un cuarto aislado acústicamente en el que está sonando mi amplificador a toda leche. Y luego el bajo de Guillem iba, iba por línea 
y la batería era realmente lo que se oía en el cuarto donde estábamos nosotros. Entonces por eso ves que, que tenemos un amplificador dentro de un cuarto del que luego salgo. Ese amplificador, aunque en el vídeo se ve que va a una pantalla Bogner con dos micrófonos y luego tenemos al lado un amplificador Marshall con otros dos micrófonos, realmente la pantalla hacia el Marshall estaba linkada, es decir, no estábamos usando el ampli Marshall, solo su pantalla. Cuatro micrófonos recogiendo de dos pantallas diferentes, entonces nos daba como un sonido muy grande. Y luego el Guillem ha grabado con un PJ de estos raros, que no es ni un Jazz Bass ni un Precision Bass, sino ambas cosas juntas, y con un preset de Elix que se ha hecho que suena absurdo y estúpido. Y pensábamos usar un ampli, pero al final es que sonaba tan bien el preset que se ha hecho que, que hemos dicho, pues el bajo con esto. Y ahí tiene él su escucha con sus cascos y tal, y desde aquí controla la grabación, pues realmente el control está ahí, al otro lado de la ventana. Pero claro, como tiene que estar grabando con nosotros aquí en la pecera, pues no puede estar allí. Y se pone aquí su pantallita, y luego gra gra lo graba allí y luego lo mezclamos allí. Sí. habíamos grabado una primera toma para comprobar que el sonido de todos los elementos que teníamos más o menos nos satisfacía, ¿vale? Luego en postproducción podemos eh, retocarlos más, ¿vale? Pero cuanto mejor sea la línea que llega ya de entrada a tu grabación, pues menos vas a tener que trabajar luego en, en hacerlo sonar como tú esperas. Y eso es lo que estábamos haciendo. Hicimos una primera... montamos el primer tema y lo grabamos en una toma para echar un vistazo y luego ya nos pusimos a pulirlo para tocarlo bien. Ahí está mola, el jazz bass mola. La estrato esta es más falsa que mi culo. Bueno, después de terminar de grabar el primer tema que montamos en ese momento y tal cual habíamos montado, lo grabamos en 4 o 5 tomas, nos fuimos a comer. Porque realmente colocar la microfonía, encontrar el sonido que nos satisface y grabar 5 tomas de la canción, que realmente las 5 tomas se tenido en cuenta que era una canción de 3 minutos, nos llevó prácticamente toda la mañana. Si bien es cierto que quedamos bastante tarde, normalmente cuando vas a un estudio de grabación y tienes que echar el día, eh, vas bastante más pronto de lo que nosotros fuimos, que quedamos como a las 12 de la mañana, ¿vale? Pero como, aunque no nos sabíamos las canciones, sí teníamos unas guías muy claras de lo que había que hacer y, y básicamente hemos tocado mucho juntos, eh, montábamos los temas muy rápido, entonces aunque microfonamos todo, hicimos el line check y tal, para la hora de comer ya teníamos un tema montado. Pero en un par de horas ya teníamos una de las canciones. Pues ya hemos comido. <risa> Tontito Bueno, ha aparecido esto en el estudio Canarios para ti Me queda grande la verdad yeah. Siempre te pasa eso <risa> <risa> 
Ahora vamos a poder ver una toma completa de uno de los temas que hicimos. Realmente pondré unos instantes, ¿no?, en los que solo se ve lo que oirías tú desde la cámara, ¿vale? Pero luego realmente os voy a poner el audio de lo que oíamos nosotros en casco o una versión aproximada, porque realmente no estoy seguro de si la toma que tocamos en ese momento es la definitiva o era una toma que luego tuvimos que repetir. Suena medio raro, ¿no? El teclado ese, ¿no? Su. sintetizador grabamos luego una intro para añadir al principio de las tres canciones que habíamos grabado y como podéis escuchar pues es una marcianada total realmente luego lo que utilizamos era un poco más comedido que lo que estábamos haciendo en ese momento y nada añadimos unos cuantos ruiditos de guitarra y percusiones de fondo y tal y, y metimos el trasto este que, que suena todo marciano y todo loco No sé, o sea, su no con menos ha hecho discos enteros. Bueno, como tenemos el estudio todo el día y los tres temas los hemos grabado en dos patas, pues ahora vamos a poner al canario a tocar cosas, a ver qué pasa. Vale, pero que el feeling sea la mitad.
Bueno, pues ya salgo de Reno. Son como las 7 y pico de la tarde. Y la verdad es que ha ido muy bien. En realidad podríamos haber acabado un par de horas antes porque hemos estado haciendo el mono y haciendo ruiditos y tal para una intro que le vamos a poner a los temillas. Y eso, o sea, en realidad nos hemos alargado innecesariamente. Nos hemos tirado aquí todo el día cuando a las 5 de la tarde estaba todo finiquitado. Pero bueno, creo que ha quedado algo muy chulo. Bueno, pues así transcurrió el día que pasamos en el estudio Reno y en Canario y yo. Grabamos tres temas que compuse la semana anterior, se lo envié, se lo escucharon, fuimos al estudio, los montamos, les metimos un par de arreglos. Canario directamente hizo lo que le dio la gana con las baterías. Os voy a poner un ejemplo de eso, de cómo es la batería que yo le envié y la batería que ocurrió luego en el estudio, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. con gente con la que congenias y te entiendes muy bien a nivel musical hace estas cosas, ¿no? Que llegas tú y, y compones unas cancioncillas y cuando las llevas a estudio siguen las directrices de lo que esperas o sea, cómo esperas que suene la música, pero luego la, la arreglan para darle su toque. Es importante juntarte con gente con la que te entiendes. Los que hayáis tocado en grupos os habréis fijado más de una vez que hay peña con la que te entiendes mejor y peña con la que no te entiendes también. Y bueno, con estos dos músicos probablemente es con los que mejor me entiendo de todos y mira que toco con peña. Y esto es lo que salió en... 5 o 6 horas de estudio de grabación más a lo mejor otras 2 o 3 horas que invertí en componer las tres canciones y ahora nos falta que nuestro compañero Mike Teller ponga unas voces a las canciones. Eh, la banda en la que tocamos Guillem Canario y yo es una banda a la que llamamos Municipal Frontons, ¿vale? Simplemente porque nos hace gracia, no tiene ningún fundamento ni, ni, ni gran cosa detrás. Simplemente que se nos ocurrió el nombre yendo un día a tocar a un sitio y tocábamos en un, un frontón municipal y ponían grandes frontón municipal y de ahí nos vino, nos hizo gracia y ya está, como todas las estupideces que nos hacen gracia. Los temas eh, están pensados para tener voz y en principio pretendía cantarlos yo, pero luego me di cuenta de que el, el tipo de voz que espero para el tipo de música que estábamos haciendo es algo que no soy capaz de hacer. ¿Vale? Yo no soy un gran cantante, pero sé pegar gritos, pero no los gritos que quería dar para este proyecto. Así que le hemos pedido a Mike que lo haga él y a ver si cuela y nos hace unas voces chulas. Cuando tengamos el resultado final, pues intentaremos ponerlo aquí para que lo escuchéis. Ya estaría todo el pescado vendido. Ale, sed buenos. <risa>